வணக்கம் நாடோடிகள் படம் தொடங்கி நிறைய வெற்றி படங்களை எடுத்தவர் மைக்கேல் ராயப்பன் இவர் சிம்புவை வச்சு ட்ரிபிள் ஏ அன்பானவன் அடங்காதவன் அசராதவன் அப்படின்னு ஒரு படம் எடுத்தார் அந்த படத்தினுடைய நிலவரம் என்னங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் இப்போது அந்த படத்தின் கதாநாயகன் சிம்பு மீது தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் ஒரு புகார் கொடுத்துருக்காரு அதை பற்றி இப்போ திரு மைக்கேல் ராயப்பன்கிட்ட நம்ம பேச போகிறோம் சார் சொல்லுங்கள் உங்கள் பிரச்சனை என்ன என்ன புகார் கொடுத்துருக்கீங்க சிம்பு நானும் சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணணும்னு சொல்லி பதினா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஜனவரியில் பேசி பிப்ரவரியில் அவருக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்துருந்தார் அட்வான்ஸ் கொடுக்கும்போது நல்ல முறையில் பேசி ஏப்ரலில் ஷூட்டிங் போய் தீபாவளி ரிலீஸ் பண்ணலான்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டார் அட்வான்ஸ் ரெண்டு கோடி ரூபா கொடுத்தேன் ஃபஸ்ட் அட்வான்ஸ் கொடுத்த பிறகே அவர் பேச்சு நடவடிக்கைகள்லாம் மாறி ஷூட்டிங் வந்து ரொம்ப டிலே ஆகிட்டே இருந்துச்சு ஒரு கட்டத்தில் பல பிரச்சனைகளை சந்தித்த பிறகு திண்டுக்கல்லில் ஷூட்டிங் வச்சோம் ஷூட்டிங் முடிஞ்சு வந்து செகண்ட் ஷெடியூலுக்கு வந்த பிறகு பல பிரச்சனைகள் அவர் வந்து ஒழுங்காக படம் நடிக்கிறதுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணவே இல்லை சொன்ன தேதியில் வர்றது கிடையாது கொடுத்த தேதியை மாற்றிக்கிட்டே இருப்பார் பல பிரச்சனைகளாக சந்தித்து நாங்கள் படம் எடுத்துகிட்டே இருந்தோம் ஒரு கட்டத்தில் பாதி படம் முடிஞ்ச பிறகு திடீர்னு ஒரு நாள் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூன்னு எடுக்கணும் அப்படிங்கிற இது என்னை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணார் தாய்லாந்தில் வந்து ஷூட்டிங்கு போய் எல்லா டீமும் அங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு இப்படி சொன்னதுனால நான் வந்து இந்த படத்தை முழு கதையும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் பிரகாரம் எடுக்காமல் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணால் அது நல்லா இருக்காதுன்னு எவ்வளவோ நான் அவர்கிட்ட போராடி பார்த்தேன் அவர் ஒரே அடியாக இந்த பார்ட் ஒன் பா இப்போ எடுத்தது வரைக்கும் பார்ட் ஒன்னே ரிலீஸ் பண்ணோம் ரெண்டாவது பார்ட் ஒன்னே ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப பிடிவாதமாக இருந்தார் அப்போ அந்த படம் சரியாக போகலைன்னா வந்து எனக்கு பெரிய பொருள் இழப்பு வரும் அப்படின்னு நான் சொல்லி பார்த்தேன் எழுந்ததுனால நான் பொறுப்பு பார்ட் டூவும் நான் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவே நானே நடித்து கொடுக்குறேன் நீங்கள் சம்பளமே தர வேண்டாம் அப்படின்னு வற்புறுத்தினார் எது எந்த இதுனாலும் நான் இது ஏன் படம் இதுக்கு முழு பொறுப்பு நான் தான் அப்படிங்கிற சொன்னதுனால திரும்ப நானும் வேறு வழி இல்லாமல் பார்ட் டூ எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒத்துக்கிட்டேன் ஆனால் அந்த பார்ட் ஒன்று எல்லாருக்கும் தெரியும் மிகப்பெரிய எனக்கு பொருளாதார இழப்பு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்களும் கொடுத்தவங்களுக்கும் நிறைய நஷ்டம் ஃபைனான்ஸும் எனக்கு கிளியர் பண்ண முடியாமல் இருக்குது இந்த சூழ்நிலையில் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி ரெண்டு நாளையில் அவர் எனக்கு திரும்ப ஃபோன் பண்ணி நானே உங்களுக்கு அடுத்த இந்த இதெல்லாம் இந்த கடனங்களெல்லாம் நிவர்த்தி பண்ணிவிட்டு நம்ம அடுத்தால் படம் பண்ணுவோன்னு சொன்னார் அதை நம்பி நானும் சரின்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டே இருந்தேன் ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் என்ற ஃபோனில் பேசிக்கிட்டே இருந்தார் ஒரு கட்டத்தில் அவங்க உதவியாளர்கள்லாம் ஃபோன் எடுத்து ஒரு அண்ணன் ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து பேசுவார் ஒரு வாரம் கழித்து பேசுவார்னு சொல்லி பேசி பேசி ஒரு கட்டத்தில் ஃபோன் எடுக்கிறதே அவங்க விட்டுட்டாங்க பல முறை நான் தொடர்பு கொண்டு அவர் சொன்ன மாதிரி இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்களுக்குள்ள பேலன்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிவிட்டு ஃபைனான்ஷியல் கொடுக்க வேண்டியதெல்லாம் கொடுத்து செட்டில் பண்ணிவிட்டு நம்ம அடுத்தது போகலாங்கிற அவர் சொன்னதுனால திரும்பவும் நான் அவரை தொடர்பு பண்ணேன் ஆனால் தொடர்புக்கு வரவே இல்லை ஒரு கட்டத்தில் டெய்லி என்னை அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்கள்லாம் வந்து என் வீட்டுக்கு வந்து டெய்லி தொந்தரவு பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கும் வந்து நம்ம சொல்லி தான் கொடுத்துருக்கோம் ஒரு மாதத்துக்குள்ளே சிம்பு வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல முடிவு சொல்லுவார் அதனால் உங்களுக்குள்ள பணங்கள்லாம் வந்துடும்னு சொல்லி நான் சொல்லி சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் அதாவது இப்போ என்னென்னா அந்த படத்தால் ஏற்பட்ட நஷ்டத்தை வந்து சிம்பு ஏற்றுக்கிறதா சொல்லியிருக்கார் அதான் அது முதல்ல ஃபஸ்ட்லேயே அவர் சொல்லி தான் நான் அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணதுக்கே நான் ஒத்துக்கிட்டேன் இது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அதனால் நான் திரும்ப வந்து இவங்களுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லி சொல்லி பார்த்தா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து என்னை நம்பி சிம்பு நம்பி தான் அவங்க வந்து அவ்வளோ பெரிய பணத்தை கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியது நம்ம கடமை அப்படி கொடுத்தா தான் அந்த சினிமாவில் ஒரு நம்பிக்கை தான் நல்லது இப்போ நம்ம நம்பி கடன் வாங்குகிறோம் அவங்களுக்கு திரும்ப கொடுத்தா தான் அடுத்த படமும் படம் பண்ணதுக்கும் நம்ம அவங்களுக்கு நமக்கு கடன் தருவாங்க அதே மாதிரி இவர்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நான் எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தேன் அவர் கேட்கல அவர் வந்து அதை பற்றி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்களை பற்றியும் ஃபைனான்ஷியல் பற்றியும் எந்த கவலையும் படாமல் அவர் வந்து இப்போ நடித்து நமக்கு வந்து அந்த அவங்களுக்கு திரும்ப கொடுக்கணுங்கிற எண்ணமே இல்லாமல் ஃபோனே எடுக்காமல் இருந்ததுனால ஒரு கட்டத்தில் எனக்கு வேறு வழி இல்லாமல் நான் வந்து நடிகர் சங்கத்துக்கு போய் நம்ம ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் எங்கள் ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் போய் அவங்களுக்கு நான் வந்து கம்ப்ளைண்ட் அவர் மேலே அவர் சொன்னதெல்லாம் சொல்லி நான் அவர் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தேன் அவங்க முழு கதையும் கேட்டுட்டு கண்டிப்பாக
முப்பது கோடி ஆச்சுது எனக்கு வந்து அதில் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சைட்லேருந்து ஒரு மூணே கால் கோடி ஓவர் சிக்ஸ்லேருந்து ஒரு ரெண்டரை கோடி இந்த அளவு தான் வந்திருக்கு தமிழ்நாடு தேட்டர்கள்லையும் அது மிகப்பெரிய பாதிப்பு மற்ற சேட்டலைட்டு எந்த இதுவுமே என்னையால் விற்க முடியல இவங்க சிம்பு படத்தினால விற்க முடியாமல் போச்சுது எனக்கு இப்போ வந்து என் க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்களுக்கும் ஃபைனான்ஷியருக்கும் மட்டுமே சுமார் இருபது கோடியும் நான் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு ஆனால் இப்போ சினிமாவில் வந்து நீங்கள் நிறைய இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நிறைய படங்கள்லாம் தயாரிச்சிருக்கு நீங்களும் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் தான் இருக்கீங்க சிம்புவை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாதா எப்படி நீங்கள் அவரை வச்சு படம் எடுக்கிறதுக்கு துணிஞ்சுங்க ஏற்கனவே அவரை வச்சு படம் எடுத்த தயாரிப்பாளருடைய நிலைமையெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்புறம் எப்படி இப்படி ஒரு முடிவுக்கு வந்தீங்க அது வந்து ஒரு பெரிய கதை சார் சிம்பு வந்து ஒரு நாள் என்னை அவர் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டாரு சார் அப்போ தான் அந்த டெம்பருங்கிற படத்தை ரீமேக் பண்ணுவோம் அது என்கிட்ட இருக்குது ரீமேக் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னார் பட்ஜெட்டு சொன்னாங்க அவர் சம்பளம் கேட்டார் எல்லாமே நம்ம ஒத்துக்கிட்டு நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த டைமில் அவர்கிட்ட நானே இதே கேள்வியை நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் சார் வந்து இண்டஸ்ட்ரி முழுதும் நீங்கள் வந்து ஒழுங்காக படம் நடிக்க வர மாட்டேங்கன்னு எல்லோரும் சொல்கிறாங்க சார் இன்னும் கடந்த இதுக்கு முந்தின படம் கௌதம் மேனன் படத்துலேயும் இதே பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அவர் அப்போ எனக்கு சொன்ன வார்த்தை சார் நான் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் இவ்வளோ நாள் படம் இருந்திருக்கேன் இவ்வளோ படம் நடிச்சிருக்கேன் இப்போ தான் சார் நான் முழுசாக உணர்ந்துருக்கிறேன் திருந்திட்டேன்னு திருந்திட்டேன் அதை நீங்கள் நம்பிட்டீங்க நம்பிட்டேன் திருந்திட்டு அதுக்கு அதுக்கு காரணம் என்னென்னா அவர் அவர் எடுத்து விளக்கம் சொன்ன காரணத்தை நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க என்னை நம்பி பத்து பேர் இருக்காங்க சார் இந்த ஒரு ரெண்டு வருஷமாக எனக்கு வந்து மிகப்பெரிய பண கஷ்டம் எனக்கு வந்து எந்த படமும் ஒழுங்காக நடிக்கலை எனக்கு பணம் வராதனால என்னை நம்பி இருக்கிறவங்க குழந்தைகளுடைய ஸ்கூல் ஃபீஸுக்கு ஒரு ஐயாயிரம் கூட என்னால் கொடுக்க முடியல நான் ரொம்ப உணர்ந்துட்டேன் பணத்தினுடைய அருமையை நான் இப்போ தான் சார் தெரிகிறேன் நான் வந்து இப்போ திருந்தி நான் வந்து இருக்கிறேன் ஆனால் நம்ம ரெண்டு பேரும் நல்ல காம்பினேஷன் சார் நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நாள் கூட நான் வந்து எந்த பிரச்சனையாலும் என்னையால் வராது இந்த படத்தை நம்ம ஏப்ரலில் ஆரம்பிக்கிறோம் தீபாவளி ரிலீஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்லி ஒரு பெரிய நம்பிக்கை கொடுத்தாரு சார் இவ்வளோ பெரிய நடிகர் இப்படிலாம் ஒரு பொய் சொல்வாராங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் நம்பிக்கை தான் சார் எல்லாமே அந்த மாதிரி நான் நம்பிட்டேன் பொதுவாக வந்து ஒரு பெரியவங்க சொல்கிறத நான் நம்புவேன் அதை இவர் ஒரு சினிமாவில் ஒரு நாள் இருக்கிறார் ஒரு திறமையான ஒரு நடிகர் கூட இவர் ஒரு பொய் சொல்வாரா இந்த அளவுக்கு உணர்ந்து பேசுகிறார அப்போ நம்ம ஏன் அதை ஏன் நம்ம வந்து சந்தேகத்தோடு பார்க்கணும் கண்டிப்பாக அவர் திரிந்துருவார்ன்னு நான் ஒத்துக்கிட்டேன் அதே மாதிரி நான் எல்லாம் அந்த அறிவிப்பு வந்த பிறகு கூட இவரால் பாதிக்கப்பட்ட பல ப்ரொடியூசர்கள் என்கிட்ட பேசினாங்க பல டேரக்டர்கள் என்கிட்ட பேசினாங்க சினிமா சம்மந்தப்பட்டவங்க எல்லாருமே சொன்னாங்க சிம்பு வச்சு பெண்ணி நீ ஏன் மாட்ட போகிறா அப்படின்னு சொன்னேன் நான் வந்து சிம்பு முன்னாடி மாதிரி கிடையாது திரிந்திட்டார் கண்டிப்பாக இவரும் எனக்கு முழு ஒத்துழைப்பு தந்து நல்லா பண்ணுவார் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் நான் வந்து ஏதோ நான் அவருக்கு இன்னொரு வாழ்க்கை கொடுக்க போகிற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு இப்போ நான் என் வாழ்க்கை இழந்துருக்கு அதிகரவச்சந்திரன் <laughs> 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 அவர்கிட்ட ஆதிக்கிற வச்சந்திரன் கதை கேட்டேன் சார் அருமையான கதை நல்ல கதை எனக்கு கதை புக்கும் அப்போ அந்த நேரத்தில் கொடுத்துருக்கிறாரு அவர் அந்த கதையை பார்த்துட்டு தான் நான் படம் எடுக்கணும் இந்த கதை அருமையான கதை பண்ணி கண்டிப்பாக வெ வெற்றி பெறோம்னு சொல்லி தான் நான் நம்பி அந்த படத்தை தயாரிக்க முடிவு பண்ணேன் ஆனால் அந்த கதையை இல்லை இப்போ நாங்கள்லாம் பார்த்தோமே ட்ரிபுள்ஏ அந்த கதையை தான் நீங்கள் நல்ல கதைன்னு சொல்கிறீங்களா நீங்கள் சொன்னது வந்து அதை தான் சொல்கிறேன் கதையே எனக்கு டேரக்டர் சொன்ன கதை என்கிட்ட அந்த கதை புக்கு இருக்குது நான் தர்றேன் நீங்கள் எல்லாம் படித்து பார்க்கலாம் அதில் ஒரு சீன் கூட இவர் ஒழுங்காக எடுக்கலை எடுக்க விடலை முழுக்க அந்த நடிக்க வந்த பிறகு முழுக்க முழுக்க இவருடைய ஆதிக்கம் தான் படத்தில் இருந்து டேரக்டரையும் இவர் சுதந்திரமாக படம் எடுக்க விடலை கதையும் அவர் சொல்கிற மாதிரி எடுக்க விடலை என் கதை புக்கு இவர் இந்த என்ட சொன்ன அன்பானும் நடங்கான சார் அவன் கதை புக்கு என்கிட்ட இருக்குது இந்த கதை புக்கை அவர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி தான் என்கிட்ட கொடுத்துருக்குறாரு அந்த டேட்டெலாம் என்கிட்ட இருக்குது அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் அந்த விளக்கம் தெரியும் அந்த கதையை இவர் எடுக்கவே விடலை அவர் இஷ்டப்படி ஒரு கதையை அவருக்கு வசதியாக நடிக்க முடியாத அளவுக்கு அவர் அதாவது அவருக்கு வ வசதியாக நடிக்க கூடிய கதையெல்லாம் எடுக்க சொல்லி அந்த கதையை பாதியை குழப்பிட்டு அதுவும் பாதி தான் எடுத்திருக்கிறாரு இந்த படமே இதுவே ரொம்ப நல்லா இருக்குது இனி இதுக்கு மேலே இதை எடுத்தோம்னா மிகப்பெரிய படமாக வந்துடும்
அதை எடுக்கிற ஐடியா வேறு சார் அவர் ஏண்ட சொன்னது இந்த படத்தினுடைய முழு பொறுப்பும் என்னுடையன்னு சொல்லி தான் ரிலீஸ் பண்ண வச்சார் அதே மாதிரி அதை நம்பி தான் நான் வியாபாரமும் பண்ணேன் இப்போ நஷ்டம் அடைஞ்சவங்களுக்கு அவர் கொடுத்து இதை செட்டில் பண்ணிட்டா கண்டிப்பாக பார்ட் டூ வச்சு நம்ம பேசலாம் ஏன்னா அப்போ அவருக்கு வந்து அவரும் ஒரு பொறுப்பாக இருப்பார்னு ஒரு நம்பிக்கை வரும் இப்போ அவர் சொன்ன வார்த்தையை காப்பாற்றாமல் திரும்ப பார்ட் டூ எடுக்க முடியாது இல்லையா யாருமே திரும்ப டிஸ்ட்ரிபியூட்டருமே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்களா சார் அவங்க ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளே அவங்களுக்கு மீது ஏதாவது இருந்தால் தருவணி வாக்கு அக்ரிமெண்ட்லேயே நம்ம போட்டு கொடுத்துருக்கோம் அக்ரிமெண்ட் அடித்து கொடுத்துருக்குறேன் அப்போ அதை செட்டில் பண்ணணும்ல இவர் ஃபஸ்ட்டு இந்த என்ன நஷ்டம் ஆச்சோ அவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்து அவர் செட்டில் பண்ணிட்டாருன்னா பார்ட் டூ பற்றி நம்ம கண்டிப்பாக நான் யோசிப்பேன் இப்போது சிம்பு தரப்பில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மைக்கேல் ராயப்பன் வந்து என்னை கடத்திட்டு போக பார்த்தார் நான் வந்து ஷூட்டிங்கு வாங்கன்னு கூப்பிட்டு நம்பி வெளியில் வரும்போது ஒரு நிறைய ஆற்றலோடு என்னை கிட்னாப் பண்ணி ட்ரை பண்ணார் அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டை உங்கள் மேலே வைக்கிறதா தகவல் வந்துச்சு அப்படி ஒரு முயற்சி எது நடந்ததா அதுதான் இந்த பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் காரணமா சார் இது வந்து நான் நீங்கள் தெரியும் இதுவரில் பத்து பன்னெண்டு படம் நான் சொந்தமாக தயாரித்தோம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லேயே நான் அதில் வெளியிட்டுருக்கிறேன் இண்டஸ்ட்ரியில் கேட்டு பார்த்தா என்னை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும் இவ்வளோ மேலே இவர் மேலே எல்லாரும் சொல்லியும் அவர் மேலே ஒரு நம்பிக்கையில் தான் அவரை நான் வச்சு படம் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு அந்த மாதிரி குணமே கிடையாது காரணம் என்னென்னா இவங்க சொல்கிறது நான் சொல்கிறேங்க என் பொண்ணுடைய மேரேஜ் முடிஞ்ச மறுநாள் ஷூட்டிங்னு சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறாரு தமன்னா ஹீரோயின் அவங்க வந்து அவங்க குரூப் ஒரு ஆறு பேர் மேக்கப் பாம்பேலேருந்து ஒரு மூணு பேர் மொத்தம் ஒம்பது பேர் வந்து இங்கே தங்கியிருக்கிறாங்க ஒரு நாள் அன்னைக்கு வந்து முதன வந்து இது ஏற்கனவே இதே மாதிரி ஒரு முறை வந்து அவர் ஷூட்டிங்கு கேன்சல் பண்ணிட்டார் இல்லை ஏன்னா ஒரு இன்னொரு நாள் சொல்கிறேன் அந்த டைமில் கூப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டைம் முடிச்சிட்டார் ரெண்டாவது டைமும் இந்த டீம் வந்திருக்கிறாங்க அவர் வந்து இல்லை எனக்கு இன்றைக்கி முடியாது நாளைக்கு இதிலேருந்து கால் ஷீட்டை வச்சுடுங்கிறார் டேட்டும் அவர் கொடுத்து தான் வாங்கியிருக்கோம் நாங்கள் டேட் எல்லோரையும் டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அவர் சொல்லி தான் வாங்கியிருக்கோம் அவர் வந்து முத நாள் இது சொல்கிறாரு இன்றைக்கி எனக்கு கொஞ்சம் முடியாது நாளையிலேருந்து ஷூட்டிங் வந்துடுறேங்கிறாரு அவங்க எல்லோரும் வெயிட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ரெண்டாவது நாளும் அவர் வந்து எல்லாம் என்ன எனக்கு வர முடியாது இன்னொரு நாள் நீங்கள் வைங்க நான் வாரேன் கண்டிப்பாங்கிறார் அப்போது டேரக்டரும் மேனேஜரும் அவர் வீட்டிலேருந்து என்னையை கூப்பிட்றாங்க நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் அவர்கிட்ட பேசுங்க அப்படிங்கிறாரு நான் சரின்னு சொல்லி சாயந்தரம் நாலு மணிக்கு அவர் வீட்டுக்கு போகிறேன் போன உடனே அவர் சொல்லி தகவல் உள்ளே சொன்னாங்க அவர் வீடு உள்ளே இருந்தார் தகவல் சொன்னாங்க சார் நான் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் வந்து சார்கிட்ட பேசுகிறேன்னு சொன்னார் உட்காந்துருந்தேன் அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் ஆச்சு ஒன்று ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் ஆச்சு நான் இவங்கிட்ட மேனேஜர்கிட்டையும் இவங்க டேரக்டரும் மேனேஜரும் உள்ளே இருக்கிறேன் அவர் ரூமில் இருக்கிறாங்க அப்போ நான் சொல்லிவிடுங்க நான் வந்திருக்கேன் வந்து பேசிட்டு போக சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அவர் வந்து இவங்க வந்து போய்ட்டு சொல்கிறாங்க அண்ணன் இப்போ சீக்கிரம் வந்துடுவாங்க வந்து பார்க்குறாங்கன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாங்க அவர் வந்து வர்றதுக்கான அறிகுறியும் இல்லை இதே நேரத்தில் நான் வேறு ஒருத்தர் என்ன வந்து ஒரு ஃபைனான்ஷியருக்கு சிட்டி ஒருத்தர் கொடுத்துருந்தேன் அவர்கிட்ட ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் இருந்துச்சு அவர் பேசணும்னு சொல்லி கூப்பிட்டுருந்தார் அதே போல் திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் மணிகண்டனும் அவர் வந்திருந்தார் அவங்க வந்து அவர் மணி வந்து என்னையும் பார்க்க வரணும் அப்போ நான் ஒரு பொதுவாக ஒரு ஆறு மணிக்கு ஆஃபீஸ்க்கு வாங்க நான் அவங்கள மீட் பண்ணிட்டு நான் ஏற்கனவே அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்தேன் அப்போ அவங்க ஃபோன் பண்ணாங்க அப்போ எங்கே இருக்கீங்க நாங்கள் அப்போ நான் சொன்னேன் சிம்பு சார் வீட்டில் இருக்கிறேன் என்ன அப்படின்னு நாங்கள் எல்லோரும் ஷூட்டிங் போகிறத பேச வந்திருக்கேன் நாங்கள் இருக்கிறேன் அப்படின்னா அப்போ எங்கே இருக்கீங்கன்னா டீனர்னு சொன்னால் அப்போ நான் டீனில் தான் இருக்கேன் வர வேணாம் சரி வாங்க நாங்கள் தான் இருக்கிறேன் வாங்க அப்படின்னு அப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேரும் படத்துக்கு ஃபைனான்ஸ் பண்ணவங்க தான் படம் கொடுத்தவங்க தான் ரெண்டு பேரும் அதாவது அவங்க ஏரியா வாங்கியிருக்காங்க திருநெல்வேலி ஏரியா அவர் வாங்கியிருக்கார் இவர் சிட்டி ஏரியா வாங்கியிருக்காரு அவருக்கு ரெண்டு பேர்த்தையும் பணம் வாங்கியிருக்கேன் அப்போ பேசும்போது என்னென்னு சொல்லி சரி வந்தாங்க அவங்க வந்தாங்க ஏன் கம்பெனியிலேருந்து மேனேஜர்ஸ் நாங்கள் இருக்கும்போது அவங்க சில செக்கில் கையெழுத்து வாங்குறதுக்கு என் மேனேஜர்ஸ் வந்திருந்தாங்க இவ்வளோ பேர் தான் நாங்கள் இருந்தோம் அதில் அங்கே வந்து இருந்துட்டு கடத்திட்டு போகிறதுக்குனே புதுசாக ஒரு கா இதாக சொல்கிறாரு ரவுடிகள் அனுப்பி மிரட்டினாங்கன்ட்டு இன்னொரு குற்றச்சாட்டை உங்கள் மேலே வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் வீட்டுக்குள்ளே அவர் அவர்கிட்ட இருக்கும் எல்லாம் பார்க்க சொல்லுங்கள் நாங்கள் நாலு பேர் தான் நான் அஞ்சு பேர் தான் நாங்கள் உள்ளே இருந்தோம் உண்டு நாங்கள் வந்து எதுவுமே பே அவர் ரூமில் இருக
நீங்கள் வந்து இப்படி ராத்திரி ஒம்பது மணிக்கு வந்து கேட்டால் எப்படி வருவாங்கண்ணா சார் இது ரெண்டாவது நாள் நடக்குது முதல் நாள் இல்லை உங்களுக்கும் தெரியும் நான் வந்து நான் நாலு மணிலேருந்து உட்காந்துட்டு இருக்கேன் நீங்கள் என்னை பார்த்துருக்கீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க உள்ள நீங்கள் ரூமில் இருந்தாலும் சிசிடிவியில் பார்த்துட்டு தான் இருப்பீங்க அப்போ எப்படி சார் உங்களுக்கு இது தெரியாத மாதிரி சொல்கிறீங்க அப்படின்னே அவர் வந்து இல்லை நீங்கள் இது இந்த வீட்டுக்குள்ளே வரக்கூடாது அப்படின்னாரு இது ஏன் வீடு நீங்கள் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லு சார் நீங்கள் ஏன் வீடு நீங்கள் வரக்கூடாதுன்னு எப்படி சார் சொல்ல முடியும் இந்த வீட்டில் வச்சு தானே நான் அட்வான்ஸ் கொடுத்தேன் நீங்களும் எல்லாம் இருந்தீங்க இந்த வீட்டில் வச்சு தானே நீங்கள் அவர் சம்பளத்தையும் வாங்குனீங்க என்கிட்ட புதுசாக இது அவர் வீடு கிடையாது இது ஏன் வீடு நீங்கள் சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு நீங்கள் வந்து நைட்டு ஒம்பது மணிக்கு வந்து இப்படி இங்கே தகராறு பண்ணுறீங்க ரவுடிகள்லாம் கூப்பிட்டுத்துறீங்க அப்படின்னாரு அப்போ மேனேஜரு டேரக்டரு எல்லாரும் இருக்கிறாங்க நீங்கள் எப்படி இவங்களை ரவுடிகள்னு சொல்கிறோம் அவங்க தான் ஒருத்தரை கூப்பிட்டு வந்தார் கூப்பிட்டு வந்திருக்கார் நேரே மேலே போனார் போய் போலீஸுக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டார் பணபுத்தையும் கொடுத்து இவ்வளோக்குள்ளே இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ப்ரொடியூசர் அவ்வளோக்குள்ளே அவமானப்பட்டிருப்பாங்க சார் போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து போலீஸ் வந்து கேட்குறாங்க நீங்கள் என்ன சார் இங்கே வந்து இருந்து தயாராக பண்ணிட்டீங்க இல்லை சார் நான் இன்றைக்கி கால் ஷீட் அட்வான் இந்த கொடுத்தாங்க ஷூட்டிங் எல்லாம் ரெடியாக இருக்காங்க வரல அதான் நான் கூட வந்திருக்கேன் அப்படின்னு இல்லை அவங்க வந்து உங்களை மேலே கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க அதனால் நீங்கள் இன்றைக்கி போயிருங்க நாளைக்கு பேசலாம் அப்படின்னாங்க ஓகேன்னு சொல்லி நான் வெளியே வந்தேன் வெளியே வந்தால் இது அவங்க தான் அவங்க ரசிகர்களெல்லாம் வர சொல்லி வெளியே விட்டு வச்சு இவர் வெளியே போய் ஒரு ட்ராமா பண்ணார் டிஆர் ஆ எங்க ஒன்றும் கிடையாது அவங்க வந்து நான் வெளியே வரும்போது அவங்க ரசிகர்கள் தான் வந்து என்ன கொஸ்டின் கேட்டாங்க எப்படி எங்கள் வீட்டில் வந்து தயார் பண்ணுறது அவங்க தான் பேசினாங்க எல்லாமே அவர் ரசிகர்கள் தான் அங்கே வந்து நின்றாங்க போலீஸ் வந்து சார் நீங்கள் போங்க சார்ன்னு சொல்லி என்னையும் அவங்க அனுப்பி விட்டாங்க இது வந்து கடத்திட்டு போகிறதுக்கோ எதுக்கு போகிறதுக்கோ இன்னும் ஒரு அதுக்கு பிறகு என் படத்தில் நடிக்க வந்திருக்கிற கடத்தினா நான் அப்பவுமே கடத்திட்டு போக போகலாமே எனக்கு என் படத்தை எப்படியாவது முடிச்சு ரிலீஸ் பண்ணணுங்கிறதுல தான் நான் நான் குறியாக இருக்கேன் நான் இப்படி அவர் சொல்கிறதுக்கெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்க காரணமே இந்த படத்தில் அவரை நம்பி இவ்வளோ பெரிய பணம் நம்ம கடன் வாங்கி போட்டாச்சு எப்படியாவது நம்ம ரிலீஸ் பண்ணணும் அந்த படத்தை அப்படிங்கிறதுக்கு வேண்டி தான் நான் அவர் சொல்கிறதுக்கெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு ஒவ்வொன்றா நான் பணிஞ்சு பணிஞ்சு போகிறேன் கடைசியில் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டதுக்கு காரணமே இந்த படத்தை எப்படியாவது நம்ம முடித்து ரிலீஸ் பண்ணிடணும் அவர் பிரச்சனையிலேருந்து நம்ம வெளியே வரணுங்கிறது தான் என் நோக்கம் கடத்திட்டு போய் நான் பண்ணணுன்னா எப்பவுமே அது அதுக்கு முன்னாடியே பல முறை அவர் பிரச்சனை பண்ணியிருக்கிறாரு வராமல் இருந்திருக்கிறார் நான் அப்பவுமே பண்ணியிருக்கணும் ஆனால் இப்படிப்பட்ட சிம்பு கிட்டே தான் உங்களுக்கு நியாயம் கிடைக்கும்னு நீங்கள் இன்னும் நம்பிக்கிட்டு இருக்கீங்களே உங்களுடைய அப்பாவித்தனத்தை பார்த்தா நமக்கே இல்லை சார் நடிகர் சங்கங்கிறது வந்து இப்போ வந்து ஒரு பலம் வாய்ந்த ஒரு இயக்கமாக இருக்குது சார் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல முடிவு எனக்கு இது எடுத்துருவாங்க ஏன் படத்தில் பிரச்சனை வந்துச்சு ஃபைனான்ஸ் பிரச்சனை ரிலீஸ் பண்ணும்போது அப்போ கூட நம் நடிகர் நம்ம ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் இருந்து ஞானவேல் ராஜா கதிரேசன் விடிய காலை நைட்டு முழுவதும் இருந்து காலையில் பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் என் கூட இருந்து படத்தை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு தான் போனாங்க சார் அந்த அளவுக்கு அவங்க படத்தை இப்போ கண்டிப்பாக ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அவங்க முயற்சி பண்ணுறாங்க அதனால் கண்டிப்பாக இதனுடைய நியாயம் இது வந்து நான் ஒரு சதவீதம் கூட நான் மாற்றியோ தப்பாவோ நான் பேசலை பேசவும் மாட்டேன் எனக்கு அது தேவையும் கிடையாது சொன்ன வார்த்தையை காப்பாற்ற வேண்டியது என் கடமை நான் அதை தான் பண்ணுவேன் அதனால் என் முழு உண்மையும் அவங்களுக்கு தெரியும் அதே போல் நடிகர் சங்க தலைவர் நாசர் சாருக்கும் தெரியும் எல்லாமே அதனால் கண்டிப்பாக அவங்க இதுக்கு ஒரு சரியான நடவடிக்கை எடுத்து இந்த படத்தினுடைய முழு பொறுப்பும் யார் இவ்வளோ லாஸ் ஆகிறதுக்கு யார் பொறுப்பு இது எதனால் இந்த ப்ரொடியூசர் இவ்வளோ கஷ்டத்தில் இருக்கிறாரு இவ்வளோ கடத்தில் இருக்கிறாருன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் அதை கண்டிப்பாக அவர்கிட்ட இருந்து அதை வாங்கி கொடுப்பாங்க அது வரையில் அவர் வந்து நான் அவர்கிட்ட எனக்கு வந்து முழு இதையும் நீங்கள் வாங்கி கொடுக்கணும் கொடுத்து அவருக்கு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கேன் அதனால் அதை நான் நடவடிக்கை எடுத்து கண்டிப்பாக அவங்க சரி பண்ணி தருவாங்கன்னு எனக்கு இன்னும் முழு நம்பிக்கையும் இருக்குது சிம்புவும் அவர் சிம்பு ஓரளவு நியாயம் பேசுகிறவராக இருந்தால் நியாயமாக பே பண்ணுறவராக இருந்தால் அவர் மனசாட்சிப்படி இந்த தப்பு எங்கே இருக்குதுன்னு நம்ம இப்போ நம்ம அவருக்கு தெரியும் அதனால் ஒரு மனசாட்சிப்படி அவர் இந்த இந்த க இந்த படத்தினுடைய கடத்தை அவர் கொடுத்துட்டு தொடர்ந்து அவர் படம் நடிக்கலாம் அவர் நடிப்பார்னு நான் நினைக்கிறேன் பரவாயில்ல உங்களுடைய முயற்சியை வெற்றி அடையட்டும் வாழ்த்துக்கள்